సరళ ఆకృతులను కొలవడం భాగం ఒకటి సైజ్ ఆఫ్ సింపుల్ షేప్స్ పార్ట్ వన్ ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటాం ఆకృతులను ఎలా కొలుస్తారో మరియు ఆకృతులను ఎందుకు కొలవాలి వందనా చూడు మా నాన్న నాకీ పుస్తకం కొనిచ్చారు ఓ ఇది చాలా పెద్ద పుస్తకం నా దగ్గర కూడా ఒక పెద్ద పుస్తకం ఉంది ఇలా చూడు అవును ఇది కూడా పెద్ద పుస్తకం కాని నా పుస్తకం ఇంకా పెద్దది లేదు నాకు నా పుస్తకం చాలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది చూడు నా పుస్తకం నీ పుస్తకం కంటే చాలా పెద్దది చూడు ఈ అంచు నుంచి చూస్తే నా పుస్తకం పెద్దదిగా ఉంది అరే అవును ఒక అంచు నుంచి నా పుస్తకం పెద్దది మరియు ఒక అంచు నుంచి నీ పుస్తకం పెద్దది మరైతే అప్పుడు ఎవరి పుస్తకం పెద్దది పద మేడం అడుగుదాం అవును పద మేడం మేము మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి అడగండి మేడం మా దగ్గర ఈ రెండు పుస్తకాలున్నాయి ఈ రెండు పుస్తకాల్లో ఏది పెద్దదో మేము తెలుసుకోవాలి దీన్ని కనుక్కోవడం చాలా సులభం ఈ రెండు పుస్తకాల్లో ఏది ఎక్కువ స్థలం ఆక్రమిస్తుందో తెలుసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నించండి కాని ఏ పుస్తకం పెద్దదో దానివల్ల ఎలా తెలుస్తుంది ఆకృతులు ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తాయో దాని ఆధారంగా వాటిని కొలుస్తారు మరియు ఈ రెండు పుస్తకాలు చతుర్భుజ ఆకారంలో ఉన్నాయి అంటే రెండు పుస్తకాలకు నాలుగు అంచులు లేదా భుజాలు ఉన్నాయి దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ రెండు పుస్తకాల్లో ఏది పెద్దదో అది తెలుసుకోవడానికి మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే అది ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుందో అని అవును కాని మేడం ఒక చిత్రం ఎంత స్థలం ఆక్రమిస్తుందో అది కనుక్కోవడం ఎలా ఇది తెలుసుకోవడం చాలా సులభం దీనికోసం మనం చదరం స్క్వేర్ ఆకారపు ముక్కలను ఉపయోగిస్తాము మీరు ఈ ముక్కలు కాగితం కార్డ్బోర్డ్ లేదా ప్లాస్టిక్తో కూడా తయారు చేయవచ్చు నా దగ్గర ప్లాస్టిక్ చదరపు ముక్కలున్నాయి ఈ ముక్కల అంచులన్నీ ఐదు సెంటీమీటర్లు మీరు ఈ ముక్కలను తీసుకుని పుస్తకాలపై ఏ ముక్క పుస్తకం అంచు దాటి రాకుండా మరియు ఏ ముక్క ఒకదానిపై ఒకటి లేకుండా పెట్టండి మేడం పూర్తిగా అర్థం కాలేదు ఒక పుస్తకాన్ని మీరు కొలిచి చెప్పండి మరియు మేము తదుపరి పుస్తకాన్ని కొలుస్తాం సరే చూడండి ఇది మీ పుస్తకం ఇప్పుడు మనం ఈ పుస్తకం పైన ముక్కల మధ్యలో ఎక్కడా ఖాళీలు లేని విధంగా ఉంచుదాం మేడం పుస్తకం పూర్తిగా ముక్కలతో కప్పబడి ఉంది కాని దీనివల్ల మనకి కొలత ఎలా తెలుస్తుంది తెలిసింది కదా ఈ పుస్తకాన్ని కప్పడానికి మనకు ముప్పై ఆరు ముక్కలు అవసరమయ్యాయి ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇతర పుస్తకాన్ని కొలవండి అప్పుడు ఏ పుస్తకం పెద్దదో మీరే చెప్తారు సరే ఇప్పుడు మేము రెండవ పుస్తకాన్ని కొలుస్తాం ఈ పుస్తకంపై ముక్కలను కలిపి ఒకదానిపై ఒకటి లేని విధంగా ఉంచుదాం ఇప్పుడు చెప్పు వందన ఈ పుస్తకాన్ని కప్పడానికి నీకు ఎన్ని ముక్కలు అవసరమయ్యాయి ఈ పుస్తకాన్ని కప్పడానికి మాకు ముప్పై ఐదు ముక్కలు అవసరమయ్యాయి ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరి పుస్తకాన్ని కవర్ చేయడానికి ఎక్కువ ముక్కలు అవసరమయ్యాయి మేడం నా పుస్తకాన్ని కప్పడానికి ముప్పై ఐదు ముక్కలు అవసరమయ్యాయి అయితే నేహ పుస్తకాన్ని కప్పడానికి ముప్పై ఆరు ముక్కలు అవసరమయ్యాయి అంటే నా పుస్తకాన్ని కప్పడానికి ఎక్కువ ముక్కలు అవసరమయ్యాయి దీని అర్థం ఏమిటంటే నేహ పుస్తకం పెద్దదనా అవును ఎందుకంటే ముప్పై ఆరు ముక్కలు ఎంత స్థలం ఆక్రమిస్తాయో నేహ పుస్తకం అంత కొలతుంటుంది మరియు నీ పుస్తకం ముప్పై ఐదు ముక్కలు ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుందో అంత కొలతుంటుంది అంటే నేహ పుస్తకం నీ పుస్తకం కంటే ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుంది ఇంకా అందువల్లే నేహ పుస్తకం పెద్దది ఇప్పుడు అర్థమైంది నేహ పుస్తకం నా పుస్తకం కంటే పెద్దదని ఎందుకు చెప్పగలము అని కాబట్టి ఇలా మనం ఏ ఏ వస్తువులను కొలవగలం ఎప్పుడైనా మీకు ఒక ఆకృతిని కొలవమని అడిగినప్పుడల్లా మీరు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి మేడం సరే నేహ చూడు మీరు మీ తరగతి డెస్క్లను కొలవవచ్చు 
మీరు మీ తరగతిలోని బోర్డును కూడా ఈ విధంగా కొలవవచ్చు పొలాల కొలతలు కూడా ఈ విధంగా తీసుకుంటారు అయితే మేడం ఈ విధంగా కొలతలు తీసుకోవాల్సిన అవసరమే ఉంది చూడు వందన ప్రతి వస్తువు విభిన్న ప్రయోజనం కలిగి ఉంటుంది మరియు అదే ప్రయోజనం ప్రకారం దాన్ని ఎలా కొలవాలో నిర్ణయించబడుతుంది ఉదాహరణకు మీ క్లాస్ డెస్క్ తయారు చేసేటప్పుడు దానిపై ఏమీ ఉంచవచ్చనే దానిపై ధ్యాస ఉంచబడుతుంది దానిపై ఎన్ని ఎక్కువ వస్తువులను ఉంచగలిగితే అది మరింత ఉపయోగకరంగా మారుతుంది కాబట్టి మీ క్లాస్క్ డెస్క్ను కొలవడానికి అది ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుందో మనం కొలుస్తాము అదే విధంగా పొలం యొక్క ఉపయోగం కూడా దానిలో ఎన్ని మొక్కలను నాటవచ్చు అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది పొలం చిన్నగా ఉంటే అంటే అది తక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుంది అప్పుడు తక్కువ మొక్కలను మాత్రమే నాటవచ్చు మరియు పొలం ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తే అందులో ఎక్కువ మొక్కలను నాటవచ్చు అందువల్ల పొలంలో కూడా అది ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుందో కొలుస్తారు అర్థమైంది మేడం మేడం మీరు మాకు ఈ ముక్కలు ఇవ్వగలరా దీంతో మేము చాలా వస్తువులను కొలుస్తాం తప్పకుండా వందన వీటిని మీ వద్ద ఉంచుకోండి మరియు దాని ద్వారా భిన్నమైన వస్తువులను కొలవండి ధన్యవాదాలు మేడం ఇప్పుడు మేము చాలా వస్తువులను కొలుస్తాం ఈరోజు మీరు నేర్చుకున్నారు ఆకృతులను కొలవడానికి ఏం తెలుసుకోవాలంటే అది ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమిస్తుందో అని మరియు కొన్ని వస్తువులు అంటే పొలాలు డెస్క్లు బల్లలు మొదలైన వాటిని కొలవడానికి అవి ఆక్రమించే స్థలాన్ని కొలుస్తారు